ടോപ് ടെൻ വ്ലോഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കവലാളുകൾ എന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റുകളാണ് ഇതിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് താഴെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പുതിയൊരു ചാനലാണ് ആ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറുകളാണ് കൂടുതലായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രതിരോധ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഡിഫൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് രോഗാണു പ്രവേശനം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണു പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനെ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ബോഡി ഡിഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളായിട്ട് ശരീരത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ ആവരണങ്ങളും സ്രവങ്ങളും രണ്ട് ശരീരദ്രവങ്ങൾ ഇതിൽ സ്രവങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉമ്മനീരും കണ്ണുനീരുമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആവരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്ലേഷ്മസ്തരവും ശ്ലേഷ്മവും തൊക്കും അടങ്ങുന്നതാണ് ശരീര ആവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശരീരദ്രവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രക്തവും ലിംഫും ഇതൊക്കെ പ്രതിരോധ സംവിധാന മാർഗങ്ങളാണ് അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെവിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കർണമെഴുക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് കണ്ണുനീരിലെ ലൈസോസൈം ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് മൂക്കിലെ ശ്ലേഷ്മം ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ഉമ്മനീരിലും ലൈസോസൈം എന്നുള്ള ലൈസോസൈം ഉണ്ട് അതും ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ശ്വാസനാളിയിലാണെങ്കിലോ ശ്ലേഷ്മമുണ്ട് ആമാശയത്തിലെ എച്ച് സി എല്ലും കുടലിലെ ശ്ലേഷ്മവും മൂത്രത്തിലെ ലൈസോസൈമും ഒക്കെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത് ഓരോന്നും ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തത് രക്തവും പ്രതിരോധവും എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ ന്യൂട്രോഫിൽ ബാക്ടീരിയകളെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്കൾഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ന്യൂട്രോഫിലുകളാണ് വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോഫിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബേസോഫിലുകളാണ് ശ്വേതരക്തണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ബേസോഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈസിനോഫിലാണ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീങ്ങൽ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അഥവാ അന്യ വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈസിനോഫിലുകളാണ് മോണോസൈറ്റുകളും രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങിയിട്ടാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റുകളാണെങ്കിൽ രോഗാണുക്കളെ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വീങ്ങൽ പ്രതികരണം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരേ രോഗാണുബാധ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കേടുപറ്റിയ കോശങ്ങൾ ചില രാസവസ്തുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ആ ഭാഗത്തേക്ക് രക്തം കൂടുതലായിട്ട് പ്രവഹിക്കുകയും അങ്ങനെ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിലെ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ രക്തക്കോയിലൂടെ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്ത് വരും അതിൽ നെട്രോഫിലുകളും മോണോസൈറ്റുകളും രോഗാണുക്കളെ വീങ്ങി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു വീങ്ങൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്താണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഇത് നടത്തുന്ന കോശങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫാഗോസൈറ്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരം കോശങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് മോണോസൈറ്റും ന്യൂട്രോഫിലും അത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ രോഗാണു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മോണോസൈറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിലുകളോ ആ രോഗാണുക്കൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന നിർപ്പാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രോഗാണു വരുമ്പോൾ രോഗാണു ആ സ്ഥിരസഞ്ചിയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളും അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലൈസോസൈം എന്ന ലൈൻസൈമിനെ പുറപ്പെടുവിക്കും അങ്ങനെ ലൈസോസൈമായി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു രോഗാണുക്കളെ മോണോസൈറ്റുകളും ന്യൂട്രോഫിലും നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഈ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ തന്നെ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്ത് കലകളും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും സ്ഥിതീകരിച്ച് ത്രോമ്പൾ
ഒന്ന് ഉത്തേജിക്കപ്പെടും ആ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്ന ശേഖരക്താണുക്കളാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ രോഗ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അഥവാ രോഗാണുക്കളെ എതിർക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പനി അല്ലെങ്കിൽ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ലിംഫോസൈറ്റുകളും ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളും എന്ന് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ബോൺമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥി മജ്ജയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതും വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമൊക്കെ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം